Coucou les addicts, bienvenue sur Outlander Addict, ravi de vous retrouver. On parle aujourd'hui de l'épisode 2 de la saison 7 d'Outlander, le plus bel endroit du monde. Je suis tellement heureuse d'être avec vous ici, de participer au chat en votre compagnie pour discuter de ce petit bijou d'épisode. Alors le chat, euh, c'est l'espace de discussion que vous avez en marge de la vidéo et qui vous permet de faire connaissance, d'échanger vos points de vue en live et de réagir à mes commentaires. Si vous êtes parmi nous lors de la première de cette vidéo, profitez de ce petit temps d'introduction pour inviter vos amis à venir nous rejoindre. Euh, pour cela, rien de plus simple, hein, vous utilisez le, le bouton partager qui est sous la vidéo et vous envoyez le lien via vos groupes Facebook, sur vos forums ou en message privé. Alors pourquoi faire ça, me direz-vous Eh bien parce que c'est la manière dont ces décryptages peuvent se faire connaître. En fait, c'est grâce à vous. Et si vous avez aimé cet épisode d'Outlander et que vous connaissez des amis qui partagent ce sentiment, vous êtes les mieux placés pour en parler. Et plus vous partagez et plus la plateforme YouTube considère que ce contenu, mon contenu, est digne d'intérêt. Et je voulais aussi saluer les addicts officiels présents ici ce soir. Je sais qu'il y en a beaucoup. Nous échangeons énormément sur notre communauté. Je les mets beaucoup à contribution pour mes décryptages, pour cho choisir mes visuels, exprimer leur avis. Vous les entendrez d'ailleurs, enfin vous en entendrez certains d'entre eux, à la fin de cette vidéo. Je vous informe que ce décryptage est également disponible en version audio podcast sur les différentes plateformes et notamment sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, même si vous n'avez pas d'abonnement, hein, vous vous connectez. Et, euh, alors simplement, je crois que vous avez un petit peu de pub, mais ma foi, ça vous permet de l'écouter lorsque vous êtes en voiture ou dans vos transports en commun. Dans ce décryptage, je creuse très profondément pour analyser l'épisode. Je vous parle de ce que j'ai aimé, de ce qui m'a déplu. Je vous livre aussi tout un tas d'informations glanées sur le net, euh, sur les sites anglo-saxons, dans les interviews des acteurs ou des auteurs. J'ai aussi écouté le podcast officiel de l'épisode qui a été réalisé conjointement par le showrunner Matt Roberts et la scénariste Tony Graffia, en tout cas pour cet épisode précis. Ça permet d'apprécier complètement ce qui fait la beauté de cet épisode. En gros, je vous fais la synthèse de plusieurs heures de recherche et d'écoute et c'est ce que j'aime faire et je suis contente de partager le fruit de ce travail avec vous. Alors c'est parti, je commence avec mes impressions générales. Et tout ce que j'ai envie de dire pour euh, parodier Jamie, c'est « You're tearing my guts out, Outlander. Tu me fends le cœur, Outlander. » Un épisode tellement puissant émotionnellement. Un épisode sur les au revoir ou les adieux et sur la façon dont on les gère. C'est vrai que c'est rare d'avoir l'occasion de dire aux gens les mots que l'on a dans le cœur, euh, car bien souvent le timing ne colle pas. Dire ces mots à des membres de sa famille en sachant qu'on ne les reverra plus. En fait, c'est à la fois déchirant d'entendre tout ça, et puis satisfaisant parce qu'on se dit que eux au moins ont pu le faire. Euh, les moments de Jamie Brianna sont ceux qu'on attendait depuis si longtemps, la scène des Lucioles à ce titre est magnifique, à la fois visuellement et émotionnellement. Euh, Jamie qui dit à Claire qu'elle peut retourner dans le futur si elle le souhaite, en sachant qu'il en mourrait, car il ne pourrait plus vivre sans elle. Granda, ou Grandpa, qui montre le poulain à Mandy, celui qu'il espère l'avoir monté un jour, mais dont on sait désormais que ça n'arrivera pas. Euh, Jamie qui observe William et Brianna ensemble, tout en sachant que ce sera le seul aperçu qu'il aura de toute sa vie. Jamie et John qui doivent s'éloigner. Jamie qui dit à Roger les mots qu'il désespérait entendre. Oui, il est un homme de valeur. Et Claire qui s'effondre littéralement dans les bras de Jamie. Cette saison 7 promet d'être brillante, violente, émouvante. En tout cas, cet épisode est une gemme qui brille particulièrement fort dans le coffret des gemmes Outlander. Vos mouchoirs sont prêts 58 minutes et 31 secondes d'épisode et pour ma part, presque autant de minutes passées un mouchoir à la main ou en train de renifler. Parce que qu'on se le dise, the happiest place on earth, le plus bel endroit de la Terre, je pense que c'est le pire titre de l'histoire d'Outlander si on s'en réfère au contenu de celui-ci. Ce titre est en contradiction directe avec tout ce qui se passe dans l'épisode. Alors évidemment, j'assume mon ironie. Euh, ce titre est une référence au, slo au slogan du premier parc Disney inauguré euh, en Californie en 1955. Et Brianna d'abord, puis Claire ensuite euh, prononce chacune ses mots dans l'épisode. 
Brianna, c'est lorsqu'elle parle de ses visites annuelles à Disneyland, à Jamie. Et puis Claire, c'est lorsqu'elle parle du Ridge, de son foyer, de, so de sa maison, vers la fin de l'épisode. Et pour accentuer la référence à Disney, euh, la title card nous présente des images vintage de la période Disney des années 60, hein, donc à peu près au moment de l'ouverture de ce premier parc. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ce Mickey fait un peu peur. Hein, il est beaucoup moins rond, un peu plus anguleux qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, les époques changent, mais la magie Disney opère toujours. Tony Graffia, productrice exécutive et scénariste de cet épisode, était agréablement surprise de découvrir cette title card, euh, car comme elle ne participe pas à la post-production, post hein, au montage des épisodes, c'était pour elle une vraie surprise et elle a dit qu'elle avait adoré cette title card. Alors moi aussi je la trouve sympa car elle est assez déroutante, même si en tant que spectateur qui découvre le titre de l'épisode, euh, on fait le lien avec Disney, alors en tout cas pour les Américains, hein, parce que bon, bah, évidemment, le plus bel endroit du monde, ce n'est pas un slogan Disney euh, français. Euh, mais pour autant, ça reste une image des années 60 et on se dit qu'il va y avoir des références au futur ou un voyage dans le temps. Enfin, qu'on peut s'attendre à tout. J'évoque le nom de Tony Graffia. Euh, vous la connaissez alors, si vous écoutez mes, mes décryptages et si vous en avez l'habitude, vous savez à quel point je suis une totale fan de cette scénariste et franchement, le mot est faible. Euh, je vous refais un peu l'historique pour les nouveaux et puis aussi pour le plaisir. Euh, Tony Graffia travaille sur Outlander depuis le tout début. C'est une collaboratrice historique de Ron Moore, le producteur de la série. Et elle avait notamment écrit de nombreux scénarios pour la toute première série produite par Ron Moore qui s'appelle Battlestar Galactica. Euh, Peut-être que vous l'avez euh, vu. Et pour Outlander, Tony Graffia a écrit, tenez-vous bien, 17 épisodes. 17. Alors ce sont surtout des épisodes écrits en duo, mais pas que. Et pour chaque saison, ces épisodes figurent parmi les favoris des fans. Et vous savez pourquoi eh bien parce que c'est une scénariste de génie. Qui plus est, elle connaît parfaitement la saga romanesque et elle sait très bien comment utiliser les temps forts, les scènes ou les dialogues importants des livres pour les intégrer dans ses scénarios. Elle est aussi à l'origine de quelques répliques cultes hein, qu'elle a elle-même inventées. Je ne sais pas comment mieux rendre hommage à son travail euh, que en citant en fait ses épisodes. Il y en a trois par saison jusqu'à la saison 5. Ensuite, il y en a un dans la saison 6. Et en saison 1, nous lui devons la collecte, la marque du diable, c'est cet épisode où Claire révèle à Jamie qu'elle vient du futur. Et pour cet épisode, Tony Graffia a d'ailleurs obtenu le prix du meilleur scénario écrit par une femme, en 2016, 2015 je crois. Et enfin, euh, saison 1, il y a aussi la garde. Dans la saison 2, c'est elle qui a écrit La Dame Blanche, Face, tiens tiens, le talisman, tiens, tiens, tiens. Saison 3, elle a écrit épisode 4 et 5, Ce qui est oublié ou perdu et Liberté et Whisky. Euh, deux épisodes vraiment magnifiques. Et puis, L'œil du cyclone, le dernier épisode de la saison. En saison 4, elle a écrit America the Beautiful, le premier, et Un homme de valeur, le dernier, et entre les deux, Les oiseaux et les abeilles. En saison 5, on a Entre deux feux, la balade de Roger Mac, hein, donc c'est la bataille d'Alamance, et Never My Love. Saison 6, elle a écrit « Si tu n'étais plus là », c'est le fameux épisode des révélations de, de Malva. Et puis nous la reverrons dans la saison 7, puisqu'elle a écrit l'épisode 12. Et elle a aussi écrit le dernier épisode de la saison en partenariat avec Matt Roberts. Un signe supplémentaire que la deuxième partie de saison nous réserve encore tout un tas d'émotions. Alors, est-ce que vos épisodes préférés figurent dans la liste que je viens de citer Je pense qu'il y a quand même une forte probabilité. Cette scénariste a une propension à faire déferler une vague d'émotions à chaque ligne de ses scénarios. J'ai l'impression de me répéter un peu au fil des saisons et pourtant, mon admiration pour cette scénariste ne faiblit, ne faiblit pas, bien au contraire. Alors, un bon épisode, c'est quand toutes les planètes s'alignent. Que serait un excellent scénario s'il n'était pas servi par une excellente réalisation ou des acteurs qui jouent juste et qui rendent parfaitement les émotions Je vous parle un peu de la réalisation. Alors C'est toujours Liza Clark, la, la même réalisatrice que pour l'épisode 1, selon un principe établi dans la série hein, que le réalisateur dirige un bloc de deux épisodes et ce sont souvent hein, deux épisodes consécutifs. 
comment apprécier le travail d'un réalisateur, me direz-vous Alors c'est tout simplement dans le choix de mise en scène, dans, dans la direction des acteurs aussi. Regardez la scène où Claire explique la, la maladie de Mandy. Ils sont quatre acteurs dans la scène. Je mets, je mets de côté le bébé, évidemment. Le, fait, le focus est essentiellement mis sur Claire, car elle a beaucoup de répliques. Mais il y a une foule de choses qui se jouent en arrière-plan. Sam, euh, Jamie, a un jeu silencieux, mais il bouge, il est là. D'ailleurs, le montage nous le montre parfois. Dans tous les cas, on ressent sa présence. Et ça, c'est le job du réalisateur. Je pourrais aussi vous parler de la scène entre Claire et Jamie à la fin, là, dans leur lit. Là aussi, la, la chorégraphie, le jeu des acteurs est parfaitement or orchestré et ça, on le doit à la réalisatrice. Et dans toutes ces scènes emplies d'émotions, les acteurs sont justes. Sophie Skelton est époustouflante dans sa partition émotionnelle et Sam et Katrina au sommet de leur art. Mais je vais développer tout ça un peu plus tard lorsque je reviendrai en détail sur ces scènes. Avec cet épisode, on a vraiment l'impression, la sensation de clôturer la saison 6. On dit définitivement adieu au Christy. Comme le dit Claire, hein, toute la famille a disparu, ils sont tous morts. Une page bien sombre de l'histoire des Fraser se tourne, tant mieux. Et puis, il y a aussi un point final à, à l'histoire de Wendy Goof. Alors, probablement. C'est vrai que j'anticipe un peu parce qu'on a connaissance des épisodes suivants, mais c'est vrai que Wendy Goof meurt dans l'incendie, on ne le verra plus. Lors de leur podcast officiel sur l'épisode, Tony et, et Matt ont expliqué que ces intrigues auraient effectivement dû finir la saison 6. Les quatre épisodes manquant à la saison 6 ont été condensés en deux épisodes, donc le précédent, le 701, et puis celui-là. Cela les a forcés à resserrer les intrigues et à laisser des éléments de côté. Et je serais bien curieuse de savoir ce qui était prévu pour remplir deux épisodes supplémentaires avant de nous emmener vers ces, vers ces conclusions, hein, les conclusions de, de l'épisode précédent avec Tom Christie et puis celui-là. Euh, dans le podcast, Matt était également revenu sur l'épisode 11 de la saison 5 euh, qui avait beaucoup surpris les lecteurs à l'époque de sa diffusion car c'était de la création pure. C'est cet épisode avec le faux départ des, des Mackenzie qui n'existe pas du tout dans les romans. Et Matt Roberts a expliqué qu'ils avaient créé cet épisode pour mieux rendre euh, euh, comment prégnant les enjeux du départ des Mackenzie euh, pour, pour Mandy. Hein, euh, pour rendre tout ça encore plus dramatique. Alors Mandy peut-elle traverser Est-ce que tous ensemble, ils vont pouvoir retraverser C'est un dilemme, et ces questions dramatiques sont bien mises en lumière dans la scène qui se joue dans la cabane de Brianna et Roger. Et c'est Roger qui est sceptique, alors que c'est lui qui voulait vraiment, vraiment partir en saison 5. Et là, Brianna affiche une détermination à toute épreuve, pas de place au doute, pas de place non plus au regret. Il en va de la, de la vie de sa fille, de leur fille, car Roger ne tergiverse pas. La famille part ensemble, ils ne se séparent pas. Alors vous l'avez compris, cet épisode figure désormais parmi mes tops. Alors pour autant, je regrette la qualité de certains effets spéciaux. Je n'ai pas été très convaincue par les Lucioles, ni par l'avion dans le ciel au-dessus de Krakow, au 20 e ni par l'explosion de la maison. Que voulez-vous, à force de déguster du caviar à chaque épisode, on devient un peu difficile. Euh, si vous souhaitez avoir des détails et des images sur la façon dont ces scènes ont été réalisées, vous trouverez les anecdotes de production sur la page dédiée à l'épisode de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les liens pour les vidéos traduites, euh, des photos des coulisses, quelques photos officielles de l'épisode et la traduction des anecdotes de Stars, dont ces anecdotes sur les effets spéciaux. Le lien vers l'article est dans la description de la vidéo. Je vous parlais des effets spéciaux. Alors, bof pour cet avion dans le ciel, car pour moi, l'image sonne un peu faux. Mais en revanche, j'adore cette transition. Euh, quelle belle idée de passer de l'avion en bois de, du petit Jem à l'avion dans le ciel. En une image, on comprend que les Mackenzie sont arrivés au 20e. C'est vraiment très, très beau. Très, très bon. <rire> Show me, don't tell me. Voilà ce qu'on dit dans le milieu du cinéma. En gros, ça veut dire... Une image vaut parfois mieux que mille mots. Outlander est quand même fort pour nous bouleverser et pour rendre la vie des Fraser impossible. Imaginez un peu, Claire et Jimmy viennent de rentrer de Wilmington après des semaines de galères et de tensions. Tiens, d'ailleurs, il n'y a plus aucune tension sur le Ridge Bizarre, hein Je vous rappelle qu'une partie des habitants de Fraser's Ridge étaient dressés contre Claire et Jimmy hein, dans la saison 6. Mais bon, passons, tout ça semble derrière eux. 
Ils viennent de rentrer, donc. Brianna accouche d'une petite fille. Amanda l'a bien aimée. Et bim Premier séisme dans ce bonheur trop idyllique. Le problème cardiaque de Mandy. Ensuite, drame, séparation, adieu. Retour au calme au Ridge avec euh, des fantômes. Mais tout de même de belles choses, puisque Claire qualifie sa maison de « plus bel endroit du monde ». Mais pas le temps de vraiment profiter de la quiétude des lieux. Deuxième séisme, ou deuxième explosion avec Wendigo et l'explosion de leur maison. Pas moyen d'être tranquille deux minutes dans cette saga infernale. Alors vous avez toujours vos mouchoirs à portée de main, parce qu'on continue avec mon top et mon flop. Flop d'abord, et clairement mon flop c'est la différence de longueur de cheveux de Claire, entre la scène sur la tombe de Malva et la scène suivante où elle creuse la tombe avec Yann. Mais que s'est-il passé Je ne m'explique toujours pas cette erreur de production. Cette série nous a habitués à porter tant de soins à ce genre de petits détails que je me dis qu'il doit y avoir une explication. Alors est-ce que c'était le stagiaire qui s'occupait des perruques ce jour-là Bon d'accord, il pleut dans la scène avec les pelles. Alors étant moi-même gratifiée de cheveux très bouclés, on les voit moins aujourd'hui, mais quand même... Je peux vous dire que j'en connais un rayon et je peux vous confirmer que les boucles s'allongent définitivement sous le poids de l'eau et que les, les cheveux semblent plus mouillés après s'être pris un peu de pluie. Mais honnêtement, pas comme ça. Hein. Là, c'est un peu trop. Passons. C'est vraiment un détail, on est bien d'accord. Le genre de petits détails qui tuent mais qui ne suffisent pas à abaisser mon enthousiasme face à cet épisode. Et puisqu'on évoque cette scène, j'en profite pour développer un peu parce que globalement, cette scène m'a surprise à plus d'un niveau. Bon, D'abord cette histoire de cheveux, vous l'avez compris. Et puis le, le choix du lieu pour enterrer Alan. Honnêtement, euh, carton jaune pour euh, Yann et Claire. Ils sont sur le passage à côté du chemin. Si Madame Bug passe par là, c'est clairement que c'est un lieu de passage, un lieu de promenade. Je pense pas que Madame Bug ait suivi euh, Yann et Claire. Autre niveau de surprise, ou plutôt de questionnement, Comment interpréter les mots et le comportement de Madame Bug Jusque-là, dans la série, on, a, on nous a plutôt montré cette femme, cette vieille femme, ayant des yeux et des oreilles qui traînent partout, un peu comme une commère, une mélimeltou, comme on dit par chez moi. Une femme, certes, présente pour les fraiseurs, mais pas non plus une servante dévouée que tout le monde adore. Et compte tenu des précédentes répliques dans la bouche de ce personnage, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soutienne Claire et Yann sur ce coup-là. J'aurais plutôt anticipé une parole réprobatrice ou quelque chose dans le genre. Et mon tout premier visionnage de l'épisode m'avait laissé un drôle de sentiment, une drôle de sensation par rapport à cette scène. Et puis à force de revoir l'épisode, j'ai un peu adouci mon avis sur Madame Bug. Je pense qu'elle veut vraiment les aider. Elle les soutient pour de bon, elle est de leur côté. Alors il est temps maintenant de parler de ma scène top. Choix très difficile dans un épisode qui regorge de scènes toutes plus belles les unes que les autres. Alors vous avez pu voter vous aussi pour votre scène préférée sur Instagram. Euh, je vous ai proposé une sélection de quatre scènes qui avaient été faites par ma communauté Patreon quelques jours plus tôt. Eux avaient le choix entre la quasi-totalité des scènes clés de l'épisode. Euh, je vous montre un peu l'image des votes. Et leur vote a permis d'extraire les quatre scènes que je vous ai soumises. Les votes étaient serrés, alors il y a forcément parmi vous des personnes qui n'ont peut-être pas retrouvé leur scène top dans les choix proposés. Et pour autant, hein, vous avez voté et certains d'entre vous m'ont envoyé un petit message et un commentaire en disant « Oh là là, c'est trop dur, euh, impossible de choisir entre les quatre, je les aime toutes. » On est bien d'accord, mais il faut choisir. Alors je ne voudrais pas paraître insisté, mais vous avez bien compris à quel point mes larmes ont coulé lors du visionnage de l'épisode. Mais ma scène top, c'est celle qui m'a achevée. Vraiment achevé. Ce sont les sanglots de Claire, encouragés par Jamie à pleurer pour tous ceux qu'ils ont perdus, pour tous ceux qu'ils ont laissés sur le bord du chemin. Alors c'est aussi votre scène top, hein, choisie par 42% des votants. Bien sûr, c'est toute la scène qui mérite tous les awards. L'écriture d'abord. Cette scène relativement courte, hein, 3 minutes, est émaillée de répliques cultes. « Nous ne les reverrons jamais », dit Claire. Un peu plus tard, Jamie lui dit « Supporterais-tu que je te touche ?»« Je ne sais pas, » répond Claire. Et puis enfin, Jamie lui dit « Plaire pour eux, Nian. Quand tu auras fini, je serai là. » Que c'est beau. <rire> que c'est beau. 
Euh, bon, il y a la réalisation aussi, la mise en scène, le décor, euh, ce feu qui brûle dans la cheminée et qui apporte une lumière qui, qui porte l'intimité de la scène, le fait que ça se passe dans la chambre, dans le lit conjugal. Quand la scène démarre, on peut s'attendre à tout, euh, sauf peut-être à ce qui nous est montré. Et, et c'est ça aussi qui, voilà, qui ramène ces émotions, c'est qu'on n'anticipe pas, euh, on n'anticipe pas ce qui se passe. Claire a souvent trouvé un exutoire dans le sexe avec Jamie comme un moyen de se reconnecter à lui, à son être profond, à ce qu'elle est elle. Avec lui, elle se sent entière, elle se sent vivante. Dans la saison 6, elle avait utilisé l'éther pour exorciser ses démons. Ça n'avait pas plu d'ailleurs à, à certains d'entre vous. Et là, elle tente ce rapprochement corporel qui a si souvent été salvateur pour elle, comme pour lui d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a cette position qui est adoptée par les acteurs et qui ont été brillamment dirigés sur ce coup-là. Un face-à-face -face dans une position où on ne peut pas se cacher, on est obligé de montrer sa vulnérabilité. Et c'est bien plus profond que le sexe. Parfois dans la scène, Claire blesse la tête ou baisse les yeux. Elle est clairement en position de grande vulnérabilité. Et Jamie est là, à petite distance d'abord, avant qu'il lui demande si elle accepte d'être touchée. Et puis enfin, il l'approche de lui dans un mouvement qu'on pourrait retrouver dans une relation sexuelle, hein, mais qui se veut en réalité protecteur. Il la rapproche pour l'englober de ses jambes, pour, pour mieux la serrer dans ses bras, il lui offre son cocon pour pleurer tout ce qu'ils ont perdu. Et enfin, cette scène me touche au cœur grâce à l'interprétation des acteurs. Je suis avec eux, je pleure avec eux, je suis anéantie comme eux. Euh, Katrina me bouleverse à chaque visionnage avec ses sanglots et sa voix qui, qui se serre et qui peine à sortir de sa gorge euh, tant la, la boule est grosse dans son pharynx. Ces larmes contenues depuis si longtemps qui explosent d'un seul coup, mais quelle actrice Et je pense évidemment que son jeu est sublimé par la présence de son partenaire qui lui donne tout, qui lui offre cet espace où elle peut délivrer la prestation parfaite. Sam et Jamie et quand on a l'impression que ce qui se déroule sous nos yeux est réel, alors c'est que les acteurs sont entrés dans les émotions de leurs personnages. Et la vérité, c'est que cet épisode est si réussi, c'est que l'ensemble du cast a livré une prestation absolument parfaite. Je vais désormais développer cinq thèmes qui vont me permettre d'entrer en profondeur dans d'autres scènes de l'épisode, dans d'autres belles scènes de l'épisode. Et je commence par le thème où je vais parler des mauvaises personnes. Alors, je ne voulais pas dire les méchants parce que je pense que ce serait un peu fort. Hein. Euh, mais donc voilà, je vous parle des, des mauvaises personnes de l'épisode. Et pour parler de ces mauvaises personnes, je vais le faire dans l'ordre chronologique de l'épisode. Je commence donc par Alan Christie. C'est lui qu'on découvre en, en ouverture d'épisode. Encore une fois, une ouverture à froid car le générique n'est pas encore passé. Et après des images champêtres de Claire qui ramasse des fleurs ou des simples, d'ailleurs ça c'est euh, assez, euh, je ne sais pas comment dire, traditionnel d'Outlander. Hein. Claire est souvent vue en train de, de ramasser des, des fleurs, c'est ce qui démarre quasiment la série d'ailleurs. Et donc on voit Alan, après cela, on voit Alan à genoux près de la tombe de Malva et du bébé. Un pistolet est posé à côté de lui, dans l'herbe. L'essentiel des dialogues de cette scène sont tirés du tome 6, chapitre 22. Lors de l'écriture du script, Tony Graffia avait placé cette scène beaucoup plus loin dans l'épisode. Euh, alors on n'a pas encore communication du script, mais probablement après le retour des fraiseurs de Krakow. Et enfin, euh, non pardon, afin de ne pas couper euh, l'épisode, c'est au montage qu'ils ont finalement décidé de l'avancer avant le générique. Nous découvrons donc la vérité sur le meurtre de Malva et sur les circonstances qui l'ont entouré. En même temps que Claire, hein, qui a visiblement la nausée à l'écoute des confessions d'Alan, pour nous c'est pire, hein, car nous avons les images en prime, ces images flashback complètement délavées qui nous montrent ce qu'a enduré, euh, qu enduré la pauvre Malva. Et l'on comprend comme Claire que les actions de Malva ont été guidées par les abus de son frère incestueux, et on se dit qu'elle gâchit. Est-ce que les révélations d'Alan vous fournissent de quoi excuser les actes de Malva Chacun porte sa propre réponse. Pour ma part, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est l'empoisonnement de Claire et Tom avec euh, la mixture faite avec les os du mangeur de péché. Quelle motivation Malva avait-elle à vouloir 
poisonné Claire et son père. On sait donc qu'Alan a, a tué Malva alors qu'elle allait voir Claire pour euh, tout lui révéler. La phrase qui a déclenché la lame d'Alan, c'est euh, « je ne t'aime pas ». Alan aimait profondément sa sœur, alors pas du bon amour, hein. en anglais on parle de « dark love », d'amour euh, sombre, noir. Euh, il ne l'aimait pas de la bonne façon, mais il l'aimait tout de même. Et on sait la douleur qu'on peut éprouver lorsqu'on n'est pas aimé en retour. Évidemment, Alan n'est pas excusable, mais s'il était jugé dans un tribunal de nos jours, son avocat plaiderait sans doute pour des circonstances atténuantes. Et si l'on se place du point de vue du petit garçon, Alan, qui a dû se construire dans son environnement maltraitant et instable, on peut entrevoir que la personnalité de, de, de cet homme puisse être carrément déviante. Reste que cette scène, malgré son contenu absolument horrible, cette scène est formidablement bien interprétée, et moi qui trouvais que Alexander Vlaos avait été sous-utilisé dans la saison 6, je, je pense qu'il livre là sa meilleure prestation dans la série. Il a humanisé ce pauvre Alan en l'interprétant autant dans son côté noir que dans son côté vulnérable. Alors quoi qu'il en soit, bon débarras Alan, je suis quand même bien contente qu'il ait disparu de la circulation. Comme le dit Claire, les Christie sont tous morts. Fin de l'histoire. Je ne peux pas vivre, a dit Alan avant de prendre une flèche dans le dos. Claire ne peut pas tolérer qu'il se supprime alors que son père s'est sacrifié pour lui. Euh, alors là, je ne sais pas d'où sort cette phrase. Il me semble quand même que Tom s'est sacrifié plutôt pour elle, plutôt que pour son fils, mais vous allez me dire si je me trompe. Et puis parlons un instant de Yann. Alors, peu présent en dialogue jusque-là, hein, que ce soit dans l'épisode 1 ou dans cet épisode 2 mais présent en acte, en tout cas en acte raconté dans l'épisode 1, et puis en, enfin, je veux dire en poil de fond, et là en acte bien, bien réel, hein. euh, il joue un rôle dans l'ombre, et je me plais à imaginer que les scénaristes en avaient prévu un peu plus pour lui si la saison 6 avait pu avoir ces fameux 4 épisodes supplémentaires. Là, ils ont dû aller à l'essentiel et se concentrer sur les personnages principaux, alors pour Yann, Alan ne mérite pas de vivre s'il a pris la vie de Malva et de son bébé. Bébé qu'il pensait être de lui, pas qu'il pensait ou qu'il l'espérait être de lui. Euh, son traumatisme de ne pas avoir donné d'enfant à Émilie est encore palpable. Hein. Alors se pourrait-il que la paternité probable du bébé de Malva lui ait donné une lueur d'espoir de ce côté-là C'est possible. Hein. À ce stade, dans, dans mon thème sur les mauvais personnages, j'ai le choix d'enchaîner avec Wendigo ou les Bugs. Euh, J'avais dit que je ferais de manière chronologique. On les revoit tous à la fin de l'épisode dans la dernière scène cataclysmique. Et ces personnages ont tous pris des choses qui ne leur appartiennent pas. Et concernant les Bugs, ça va très vite, donc je vais en parler en premier. De l'or est caché dans le sac de tricot de Madame Bug. On sent que Jamie est interpellé fâché, hein, et quand il s'adresse en gaélique à Archbug, euh, c'est pas très... Ouais, on sent qu'il est énervé, euh, et Archbug lui dit que ce ne sont pas ses affaires, et voilà, c'est tout. <rire> L'épisode est clos. Je suis quand même étonnée que le gaélique ait été traduit, enfin sous-titré, euh, étant donné que Wendigo et ses acolytes ne le comprennent pas, on aurait pu rester dans le flou. Passons <rire> On n'en saura pas plus concernant cet or dans cet épisode. On sent tout de même qu'on ne va pas en rester là. Hein. Cet événement n'est évidemment pas là par hasard, parce qu'on n'avait carrément pas besoin de cette, euh, cette scène et de faire apparaître les bugs dans, dans la scène avec Wendigo. J'ai tout de même une interrogation, un regret en fait à ce stade. Les lecteurs connaissent le rôle des bugs au Ridge euh, je donne pas de spoiler, hein, mais ce sont des personnages assez présents dans les livres auxquels il est souvent fait mention. Alors entre nous, ce sont souvent des éléments de vie quotidienne, rien qui porte vraiment les histoires euh, vers l'avant, sauf évidemment quand ils sont au cœur des intrigues et ils en ont une. Euh, ce que je veux exprimer ici, c'est le manque de développement des personnages dans la série. Ils sont présents depuis la saison 5, euh, mais ce sont franchement des éléments de décor. Hein. Je pense que leur temps d'écran et leurs répliques se comptent sur les doigts d'une seule main. Ils sont inexistants en tant que personnages. D'ailleurs, les non-lecteurs ne les ont sans doute même pas identifiés. Alors, si les auteurs avaient pour projet de porter l'intrigue des bugs, 
pourquoi ne les avoir pas mis un peu plus en avant Je pense qu'il n'aurait pas fallu grand-chose. Je laisse ces réflexions ici pour aujourd'hui, je pense que j'en reparlerai dans mon prochain décryptage. Et on en vient à Wendigo Donner. Euh, lui aussi, nous le connaissons depuis la saison 5, son apparition dans l'épisode Never My Love nous a fait comprendre et prendre conscience de la présence d'autres voyageurs en Amérique à la même époque que Claire. On avait Gaëlys hein, en Écosse, et puis dans De l'Outre, ou sans fantôme, mais donc dans, dans De l'Outre est, est mort à ce moment-là. Euh, et le retour de Wendigo avait été préparé dans l'épisode précédent, et même, je dirais, depuis euh, l'épisode 5 de la saison 6. Son retour n'a donc pas traîné. Il s'est aidé lui-même à s'échapper. Je fais référence à Roger. Et puis, euh, il a tenté un retour dans le futur, c'est ce qu'on apprend. Retour raté, car il n'avait pas les idées claires du fait d'une consommation excessive d'alcool. Et on retrouve bien les traits de, de son caractère. Hein. J'en parlais dans le précédent décryptage, un homme égoïste, et là, totalement désespéré. Il vient chercher des réponses et des pierres, des pierres précieuses auprès de Claire. Par rapport à sa tentative ratée, Claire le gronde, pour le dire gentiment, en lui disant qu'il faut rester focus, mais je suis assez étonnée parce qu'il y a une chose dont Claire ne parle pas, c'est la période de l'année. Euh, en effet, on a construit dans Outlander, et je ne pense pas que ce soit que dans les livres, je crois qu'on a construit ça aussi dans la série, euh, il faut théoriquement que les portails soient ouverts. Autrement dit, euh, on passe par les pierres à certaines périodes, au solstice, d'été ou d'hiver, et puis au fait du feu, au fait de Beltane et au fait de sa main. Et puis quand j'y pense, en fait, il n'est pas non plus question d'ouverture de, de portail pour les Mackenzie. Bizarre. Passons. On relèvera quand même la réaction épidermique de Jamie quand Claire annonce le nom de Wendigo. Euh, on pourrait aussi s'étonner du manque de, de discernement de Wendigo qui craque une, une allumette alors que les vapeurs des terres prennent déjà tout le monde à la gorge. Alors, admettons que pour y voir clair, il pouvait difficilement allumer autre chose qu'une bougie ou une allumette. Le choix de la production est de nous montrer l'explosion depuis l'extérieur, avec un plan sur la grande maison. Le générique de fin se lance avec des bruits de feu qui crépitent, qui est vivant, qui est mort, on reste sur des incertitudes, et aussi sur le souvenir de la vie de décès qui annonçait que euh, Jamie et Claire sont morts dans l'incendie de leur maison. Leur grande crainte, donc, euh, à suivre, hein, cliffhanger. Et il est temps de, de passer à mon thème suivant. Car je parle de mort, en tout cas dans le, la vie mortuaire, et en fait, si euh, on accepte la parenthèse à l'Anne Christie, l'épisode commence, en réalité, avec une naissance. Et donc, c'est le renouveau, la naissance, et puis quand même le drame avec cette symbolique petite Mandy. La symbolique, je vous dirai pourquoi après. Et quoi de plus bel événement qu'une naissance, surtout quand elle se passe bien et que le bébé naît en parfaite santé euh, Il y a plusieurs petites anecdotes concernant cette scène d'accouchement. Euh, tout d'abord, Brianna est entourée de son mari et de ses parents, Claire dans son rôle plutôt médical. La présence des hommes dans la pièce où se déroule l'accouchement est plutôt rare à cette époque. Hein. Souvenez-vous de Yann, père, dans la saison 1 pour l'accouchement de Jenny ou de Murta pour l'accouchement de Brianna dans la saison 4, ils étaient dans la pièce d'à côté. Idem pour Fergus en saison 6, même si euh, même s'il avait été bien utile pour le déclenchement de l'accouchement de Marsali. Euh, mais Diana Gabaldon avait placé euh, Jamie auprès de Brianna dans son tome 4 pour euh, l'accouchement du petit Jamie. Je l'avais signalé à l'époque de mon décryptage, cela avait été une grande déception chez les fans lecteurs lorsqu'ils avaient constaté que Jamie n'était pas auprès de Bri dans la série. Alors avec les auteurs de la série, tout vient à point à qui c'est attendre. Et alors que dans le livre, on apprend la naissance de Mandy grâce au faire-part dans le journal de Fergus, euh, pas de détails de la scène d'accouchement dans le livre, nous avons ici une jolie scène tout en douceur. Les lecteurs ont même leur petit clin d'œil avec la mention à Otto, le surnom donné au bébé euh, dans le ventre de, de Brianna, euh, non traduit dans la version française. Hein, donc si vous regardez en français euh, ce dont je vous parle, ça ne vous parle probablement pas du tout. Euh, et, alors, je, une autre anecdote aussi euh, sur la scène d'accouchement, et c'est euh, Sophie Skelton qui en parle, je crois, dans, euh, dans la vidéo Inside Outlander. Vous regarderez, il y a ça sur mon site internet. 
Là, je vous parle du choix du prénom, très joli, Amanda. Euh, et d'abord, Brianna se dit qu'on pourrait donner Marjorie, qui est le prénom de la mère de Roger, cette mère qui est morte quand il était très jeune. Et c'est très logique hein, que Brianna le propose, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque. Et puis même, ça ne se faisait encore il n'y a pas si longtemps que ça, euh, pour nous aussi. Hein. Et du coup, c'est étonnant que Marjorie ne, ne figure pas en deuxième prénom dans la liste des prénoms d'Amanda. Donc le prénom sera Amanda, du latin Amandus, qui, euh, qui veut dire euh, euh, à aimer celle qui est à aimer, celle qui est aimée. Et elle sera surnommée d'ailleurs euh, Mandy. Euh, on, je ne suis pas sûre qu'on l'entende dans la série. Enfin, les lecteurs, on sait que c'est Mandy. Et j'aime beaucoup la lecture du journal et le clin d'œil à Fergus, qu'on n'oublie pas, même s'il est absent de l'écran. Hein, je vous l'ai dit dans le dernier décryptage, on ne le verra pas du tout dans la saison 7, même pas en deuxième partie. Euh, j'aime aussi le clin d'œil à Amy McCallum. Elle est une habitante du Ridge et Brianna a sympathisé avec elle. Et d'ailleurs, ça, les lecteurs le savent très bien. On la retrouve encore dans le tome 9, d'ailleurs. Euh, les deux scènes suivantes, euh, juste après l'accouchement, se font écho. Hein. JB d'abord, puis Claire ensuite passent du temps avec leur petite fille et projettent euh, tous les deux un avenir joyeux où l'un et l'autre lui feront profiter de leur savoir et de leurs compétences, que ce soit en matière de chevaux ou de connaissances médicales. Et quand Tony Graffia explique l'insertion de ces scènes, elle dit qu'elles étaient nécessaires pour créer un lien entre Mandy et ses grands-parents, de manière à ce que cela rende la séparation euh, un peu plus tard dans l'épisode encore plus touchante. Il y a tellement d'attentes autour de cette petite. Et le bonheur est de courte durée, hein. c'est le cœur, dit Claire. En moins de 15 minutes d'épisode, c'est à nouveau le drame. Euh, ça va vite. Hein. La maladie est découverte grâce à ce petit cornet en bois qu'utilise Claire. Euh, c'est un instrument médical qui est anachronique, hein, euh, car euh, cet objet ne sera inventé qu'au 19e siècle. Et moi, je me, à, je me plais à penser que c'est peut-être Roger qui l'a sculpté sur les indications de Claire. Une idée sympa pour nous spectateurs, c'est d'entendre les battements du cœur de Mandy. Alors, je ne suis pas médecin, je ne peux pas l'affirmer, mais je mettrai ma main à couper que le rythme cardiaque qu'on qu nous fait entendre est caractéristique de la, de la maladie de Mandy. La scène qui suit, où Claire explique les détails de la pathologie, ses causes, ses conséquences, euh, les moyens d'y remédier, avec toute la délicatesse d'un médecin empathique et toute la douleur de l'annoncer à ses propres enfants, une scène d'une grande justesse. J'ai déjà évoqué la réalisation de cette scène, hein, les plans caméras, les mon le montage aussi, et puis tout le subtexte, tout ce qui se joue en arrière-plan. En une phrase, Jamie comprend qu'il va perdre sa famille. Tout est dans le regard. Et oui, Jamie, même l'éther n'est pas la solution magique. Jamie prend conscience pour la deuxième fois que Claire est parfois impuissante à sauver les gens et quand ce sont des êtres chers, c'est d'autant plus dur à encaisser. Meurta, hein, souvenez-vous, quand il exhortait euh, Claire à le soigner, très poignant. Mention euh, très, très spéciale à Sophie. Pas d'autre mot que « waouh ». Je peux vous dire qu'elle pleurait vraiment. Elle était dans l'émotion de son personnage. Il n'y a qu'à regarder comment elle renifle, comment elle s'essuie le nez d'un revers de la main. Il euh, n'y a que quand on pleure pour de vrai qu'on a tout le nez qui se met à couler en même temps. Vous le savez, si vous m'écoutez depuis longtemps, je n'ai jamais compris les critiques à l'encontre de cette actrice, mais je respecte l'opinion de chacun. J'espère juste que la prestation de Sophie Skelton dans cet épisode aura convaincu les plus sceptiques d'entre vous. Symbolique Amanda, pourquoi Parce que c'est un personnage que Diana Gabaldon aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle tient une place très importante dans la saga à partir du moment où elle naît, euh, nous verrons jusqu'où va aller la série la concernant. J'espère Je, qu'il y aura des choses autour de cette petite. Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident de faire jouer les enfants. Donc, ouais, on verra, on verra. Je, je, je croise les doigts. En tout cas, les doutes quant à sa capacité à voyager dans le temps sont vite balayés. Hein. C'est Jeremiah, son petit frère, qui affirme que Amanda peut entendre la pierre précieuse qui est suspendue au-dessus d'elle. Elle me l'a dit. Alors comment ça, Jamie Lee, dans les pensées de sa sœur Voilà qui est un peu bizarre. En tout cas, ça semble être une première indication que Jam et Mandy ont une sorte de connexion. Et je pose ça là, juste comme ça. Ce qu'on observe aussi, c'est que malgré son cœur défaillant, la petite Amanda par parvient à traverser les pierres avec ses parents, sans dommage. Euh, c'est Jamie qui lui avait promis peu de temps avant que son cœur ne lui ferait pas défaut, car elle, euh, qu'elle a à la fois du sang Mackenzie et du sang Fraser, tout comme lui. 
un petit moment dans les adieux euh, très 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 à part. Vous voyez, en une phrase, on peut euh, on peut faire des merveilles et ça, c'est du Tony Graffia tout craché. Thème suivant, je l'ai appelé, euh, c'est un titre très bizarre, j'ai mis « Les adieux pour l'instant ». Ou alors le divorce. C'est pour vous parler de la scène entre Jamie et Lord John. Euh, en fait, euh, j'hésite aussi avec ce titre, le divorce, car euh, c'est un petit truc qui a été évoqué par les auteurs, par Tony Graffia et Meryl Davis euh, notamment. Euh, Bon, la dernière fois qu'on avait vu ces deux personnages ensemble, c'était dans la saison 6, lors de l'épisode 5. Vous vous souvenez de cet épisode où il y a la fête en l'honneur de Flora MacDonald Jamie avait alors informé John qu'il s'était rangé du côté des Fils de la Liberté pour se battre pour l'indépendance de l'Amérique. Et à l'époque, alors qu'il n'était pas dans le même camp, John avait quand même donné un dernier coup de pouce à Jamie en, en l'informant de la visite des soldats anglais dans l'auberge où se tenait une réunion des Fils de la Liberté. Alors, il se joue énormément de, de choses dans cette scène hein, de, de, de l'épisode. Jamie est visiblement venu, venu dire à John qu'il fallait qu'il cesse de se voir et qu'il cesse d'avoir des relations car c'est trop dangereux pour eux deux. Et c'est pour ça qu'il refuse le verre de whisky que John lui propose dès son arrivée. Hein. L'humeur de Jamie n'est euh, sans doute pas au partage d'un bon verre de whisky. Alors cela dit, ils ont bien d'autres sujets à évoquer ensemble, ne serait-ce que de parler de leurs enfants et de parler de William en particulier. Il est clairement établi que William va se battre du côté des Anglais, il est décidé à combattre, ce que regrette Lord John. De son côté, Jamie réaffirme qu'il se battra du côté des Fils de la Liberté, et donc lui et son fils, et John aussi, donc, seront dans deux camps opposés. Ils évoquent aussi un sujet dont John et Brianna ont parlé ensemble peu de temps avant, est-ce que William doit connaître la vérité sur sa naissance Évidemment, Brianna ayant été confrontée elle-même à cette situation a un avis bien tranché sur la question. Mais sur ce point précis, Jamie et John sont dans le même camp. Il ne faut surtout pas que William connaisse ses origines. Euh, Jamie finit par prendre le verre de whisky que John lui offre après, euh, après ces discussions autour de leur euh, fils, on va dire. Euh, il se donne du courage pour dire à John ce qu'il est venu lui dire. Ils doivent se séparer. John ne s'attendait certainement pas à ça. Hein. La réaction qu'on voit à l'écran, c'est qu'il est, euh, est estomaqué. Il dit « damn this war »,« satan et guerre ». Et le drama de cette scène réside dans le fait que ce sont des événements extérieurs, des éléments extérieurs qui poussent Jamie à dire tout cela à John. Il lui dit d'ailleurs hein, « je resterai votre plus fidèle ami, même en silence, et ça nous brise le cœur », tout comme celui de John, évidemment. Dans un dernier élan, John, John offre le saphir que Jamie lui avait donné plus de 20 ans plus tôt. Saphir qu'il avait conservé sur son cœur tout ce temps, imaginez un peu. Alors forcément, cela lui coûte. Mais John est quelqu'un de généreux, hein, puis surtout pour Jamie. Euh, certains d'entre vous ont peut-être interprété ce geste comme celui qu'on peut observer dans un divorce où les époux hein, se, se, donnent, se rendent leurs alliances. Dans le livre, c'est légèrement différent, euh, car John donne à Jamie le rubis de son tout premier amour, Hector, celui qui est mort euh, à Culloden. Et ce n'était pas possible de faire ça dans la série, parce que le personnage d'Hector n'a quasiment pas été évoqué, euh, si ce n'est dans la saison 3, lorsque John en parle à, à Jamie dans un flashback. Et tout comme beaucoup de scènes dans l'épisode, cette, cette scène est vraiment très émouvante. On sent que ça leur coûte à tous les deux de devoir se quitter, il y a énormément de regrets des deux côtés, on les sent tous les deux très émus, que ce soit pour John ou pour Jamie, la séparation est difficile, et l'émotion est amplifiée par le thème musical de, de, de Lord John, hein, qu'on avait découvert dans la saison 3. Le thème musical qui, qui résonne sur la fin de la scène et qui, euh, et voilà, qui nous emporte dans l'émotion. J'aime particulièrement ces deux acteurs lorsqu'ils jouent ensemble, David Berry et Sam Yuan, on sent qu'il se donne énormément. Euh, et je fais une mention spéciale au plan final sur le visage de, de John. Euh, la lumière sur ce visage et les yeux remplis de larmes, on sent que ça va déborder. Je ne sais pas comment David Berry fait ça, mais il faudrait qu'on s'amuse à compter le nombre de fois où John a regardé Jimmy sortir d'une pièce en ayant les larmes aux yeux. On a le sentiment que John est voué à être malheureux dans ses relations avec Jimmy. Tristesse. Alors, est-ce que c'est un adieu pour toujours 
Franchement, étant donné le contexte dans lequel il est fait, on se doute que les routes de John et Jimmy se recroiseront tout ou tard, que ce soit dans le contexte de la guerre ou, ou pour William, à ce stade, on, on ne sait pas, mais une chose est certaine, ils se reverront. Et ce n'est pas un scoop, puisque les auteurs Matt Roberts et Tony Graffia l'ont dit dans leur podcast, et ils l'ont d'ailleurs teasé un peu en disant que le reverrait John dans la saison 7, et que, tenez-vous bien, David Berry est absolument phénoménal cette saison. David Berry lui-même a dit dans les interviews qui ont précédé le lancement de la saison 7 qu'il y avait beaucoup de drames à venir, et euh, il a teasé que les relations avec Jamie allaient se détériorer au fur et à mesure de la saison. Étant donné qu'au moment où je vous parle, la deuxième partie de la saison 7 n'a pas été diffusée et que l'on n'a pas revu John dans les épisodes 3 à 8, je pense qu'il y a beaucoup à attendre de la dernière partie de saison concernant son personnage. En tant que lectrice, je sais qu'il y a un paquet de scènes à attendre. D'ailleurs, dans notre book club Patreon, nous sommes en pleine relecture du tome 8. Euh, pour l'instant, nous avons discuté des douze premiers chapitres et John y est bien présent avec de magnifiques dialogues et de magnifiques scènes. Euh, notre prochain book club, ce sera le 19 octobre et nous parlerons des chapitres 13 à 25. Et je les ai déjà lus, Lord John tient également une place de premier plan. Euh, D'ailleurs, j'ai hâte d'en parler avec vous, euh, mes chers Patreon, car je suis sûre que la plupart des scènes seront intégrées dans la deuxième partie de saison 7. Euh, ce book club s'adresse aux addicts officiels passionnellement à la folie. Nous avons commencé nos échanges sur le tome 8 il n'y a pas très longtemps. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre. Euh, je suis vraiment bluffée à chaque fois par la qualité de ce que chacun apporte dans ces rendez-vous euh, qui ne font que renforcer mon addiction à cette saga. Et si cela vous tente d'approfondir les thèmes développés par Diana Gabaldon, son écriture, ses intrigues, les ponts qui sont faits avec la série, c'est un excellent lieu de rencontre très convivial. L'adresse, c'est deveniradictofficiel.com. Je ferme ma petite parenthèse pour le book club et je passe à mon thème suivant, les adieux pour toujours. Euh, le thème précédent, je l'avais intitulé « Les adieux pour l'instant » car, comme je l'ai dit, je suppose que Jamie et John vont se revoir. Euh, mais là, euh, ce qui nous est présenté, euh, les adieux entre les Fraser et Mackenzie, sont, euh, sonnent comme euh, assez définitifs. Et je commence avec euh, Brianna qui, qui croise son frère pour la première fois et pour la dernière parce qu'elle est déjà plus ou moins obligée de devoir lui dire adieu pour toujours, en tout cas en pensée. C'est un moment bref Rihanna le sait, et nous, en tant que spectateurs, nous le savons aussi. Euh, dans cette scène, on est complice de Brianna, hein, et on est aussi complice de John, parce que tous les deux savent la vérité sur William, et puis nous aussi, nous la connaissons. Euh, il n'y a finalement que William qui ignore tout de ce qui, euh, de ce qui se trame sous ses yeux. Euh, J'aime la réaction surprise de Brianna qui emprunte les mots de sa mère, là, quand elle est de l'autre côté de la rue, et qu'elle s'écrit euh, « Jesus H. Roosevelt Christ » lorsqu'elle voit William de l'autre côté de la rue. Alors, c'est très mal traduit en français, puisqu'ils n'ont même pas conservé le fameux nom d'un Franklin, c'est Dieu pas possible, qu'utilise qu quand même assez souvent Claire, même s'il n'est il est pas toujours traduit comme ça. Bon, bref, un détail. Encore un petit, une petite source d'agacement sur la, sur la version française. Et donc, je disais un moment furtif, et c'est bien la tragédie de tout cela. C'est totalement irréel pour Brianna de, de rencontrer son frère, c'est magique en quelque sorte, mais tout cela est contrebalancé par le fait qu'elle sait qu'elle ne le reverra pas. Et alors, lorsque le fougueux William exprime son impatience à se battre, euh, Brianna met sa propre fougue de côté pour ne pas s'opposer à son frère, et puis elle adoucit son propos face à lui. Elle cite Abraham Lincoln, anachronisme, puisque Abraham Lincoln c'est plutôt euh, 19e siècle, début du 19e euh, anachronisme lorsqu'elle lui dit que la meilleure façon de combattre un ennemi, c'est de s'en faire un ami. Mais William, lui, veut en découdre, il n'entend pas cela. Et je disais que Brianna s'adoucit parce que la connaissant, je pense qu'en d'autres circonstances, elle, se... elle serait sans doute allée au clash avec William, et là elle se contient. Et cette scène est rendue encore plus belle, car on voit que Jamie peut observer ses enfants, de loin, certes, mais néanmoins, c'est une image qu'il va continuer à chérir encore longtemps. Il n'avait sans doute jamais espéré voir ses deux enfants si près l'un de l'autre, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit un peu plus tard à John dans l'auberge. Et cette toute petite scène, ce... Pff, je ne sais même pas si on appelle ça une scène, cet échange de regards entre Jamie et John, 
est un préambule très intéressant à la scène qu'on vient de décrypter hein, dans, dans la chambre de l'auberge. Euh, ce regard très subtil, ce joli petit moment, cet air entendu entre les personnages, cette connivence entre eux, très chouette. En fait, euh, ils, ils se mettent d'accord sur le fait que okay, Jamie ne se montre pas, le secret reste gardé, on garde tout ça secret, tout va bien, Brian n'a rien dit, tout va bien. Quand je parle d'adieu pour toujours, je voulais surtout parler des adieux que les Mackenzie et les Fraser se font aux pierres de Krakow. Et puis, en réalité, c'est en deux temps. Cela commence avec la scène des Lucioles entre Brianna et Jamie. Cette scène est une combinaison de deux scènes des livres du tome 6. Elles sont d'ailleurs assez éloignées l'une de l'autre, puisque l'une est au chapitre 52 et l'autre au chapitre 119. Ce charmant moment père-fille était attendu depuis très longtemps dans la série. Et malheureusement, les auteurs ne nous ont pas souvent gratifié de belles scènes entre euh, Jamie et Brianna. Mais je crois que celle-ci se trouve très haut dans le panier des belles scènes Outlander. Euh, Sam Yuan a confié quelques anecdotes sur cette scène partagée euh, avec Sophie, et puis euh, des anecdotes sur les coulisses de, de production, notamment pour mettre en scène les, les Lucioles. Euh, vous, vous pouvez trouver la, la vidéo sous-titrée de cette interview de 10 minutes euh, en intégralité sur Patreon. Et en fait, Sam répond à de nombreuses questions sur l'épisode dans lequel il reprolonge en profondeur juste pour nous un petit bonheur à écouter. Je l'ai réécouté pour les besoins du podcast et avoir des, des petites infos à vous donner. Et waouh wow. L'écouter dans le feu de l'action et dans la foulée de l'épisode et l'écouter après coup, c'est encore euh, très différent. Bref. Euh, avec l'obscurité de la nuit et les lucioles qui scintillent, le décor est tout simplement magique. Et je pense qu'on a voulu rendre un peu de la magie de Disney qui est décrite par Brianna. Les paroles échangées sont empreintes d'amour. Plusieurs fois, Jamie s'enquiert du, du bonheur de Brianna et de la valeur du sacrifice qu'elle s'apprête à faire. Le summum, c'est quand Brianna lui dit « You are magical to me » et un peu plus tard, « Rien ne vaut de te perdre ». Enfin, des fois, je dis en français, des fois en anglais, pardonnez-moi. Euh... « Tu es magique à mes yeux » ou « Comment c'est traduit en français ?»« Tu incarnes la magie ?» Enfin, bref, vous voyez très bien <rire> sans doute à quoi je fais référence. Et en fait, cette scène est un préambule à leurs adieux tout près des pierres. Ce sont finalement des adieux en deux temps, je le disais. Et moi, je suis très contente que les auteurs aient enfin pu rattraper le temps perdu et nous égratifier de ces deux magnifiques scènes entre Jamie et Brianna. Euh, je vous parle tout de suite de, de la suivante que j'ai failli mettre en scène top, car là encore, les paroles échangées sont juste magnifiques. Les dialogues sont tellement bien écrits. L'émotion de Sophie Skelton dans la scène, celle de Sam Yuan, comment ne pas fondre J'aime que Jamie lui dise qu'il ne peut se résoudre à lui dire au revoir. Quel déchirement pour lui, quel déchirement pour ce père qui n'aura eu que quelques années pour découvrir sa fille et la voir à ses côtés et j'aime que Brianna lui réponde en gaélique « Dina Fash ». C'est elle qui console. Pff, Les rôles s'inversent, c'est trop beau. L'objectif de la réalisatrice pour ces scènes était de capturer l'émotion euh, de ses au revoir, de filmer tout ça de manière très simple. Et en effet, on a une succession de scènes deux à deux, de, de duo. Et c'est une phrase de Claire, en fait, qui m'a soufflé le, le thème des « adieux pour toujours ». Claire se veut rassurante face à Brianna pour rendre les adieux moins difficiles, moins définitifs. Elle lui dit que les deux fois où elles ont dû euh, se dire adieu, elles pensaient que c'était pour toujours et pourtant elles se sont retrouvées à chaque fois. On peut voir néanmoins la peine sur le visage de Claire, dans ses yeux aussi. Ses paroles sont rassurantes mais elle semble savoir au fond d'elle-même qu'elle ne reverra jamais ses enfants. Elle le dit d'ailleurs à Jamie plus tard dans la chambre. Alors il y a aussi des adieux aux enfants, et notamment à Jem. Et c'est mignon que Claire lui dise qu'il doit prendre soin de sa petite sœur et lui apprendre à jouer à cache-cache. Euh, vous vous souvenez de cette scène où Claire, Jimmy et le petit Jem jouent à cache-cache dans la forêt dans la saison 5 euh, Je crois que c'est l'épisode 8, c'est juste avant que Yann refasse surface à son retour des, des Mohawks. Et le, type, le petit Jem qui dit euh, « Je t'aime » à Claire... Il faut savoir que ce n'était pas scripté et que c'est le petit acteur qui l'a dit spontanément et ils ont fini par le garder au montage parce que bah oui, ça, ça colle super bien. quoi. Et puis enfin, il y a les adieux à Roger. Les mots de Claire peuvent sembler anecdotiques, mais néanmoins sont très importants. Elle dit à Roger qu'elle a toujours su qu'il faisait partie de sa famille et elle lui demande de prendre soin de leur fille. 
Moins anecdotique pour le coup, encore que ça n'est pas anecdotique ce que Claire a dit à Roger, mais ce que Jamie dit à Roger, c'est une scène qui, qui, qui conclut formidablement bien leur relation. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont leur relation a commencé dans la saison 4 Est-ce que vous avez les images du visage de Roger Moi oui, hein <rire> euh... Roger laisse finalement énormément de choses derrière lui pour sa famille. Il l'avait déjà fait une première fois lorsqu'il avait suivi Brianna au XVIIIe siècle. C'était déjà un geste énorme et là il est prêt à le refaire, cette fois-ci pour sa fille. Et les mots de Jamie à Roger sont ceux qu'il n'aurait sans doute jamais espéré entendre. Jamie le qualifie d'homme d'honneur. C'est énorme dans la bouche de cet homme que Roger respecte tellement. Jamie dit aussi à Roger qu'il est fier de lui et qu'il lui fait confiance pour prendre soin de sa fille et de ses petits-enfants. Je pense qu'on peut voir dans le regard de Roger l'importance que revêtent ses paroles à ses yeux. De son côté, Roger ne dit pas grand-chose, hein, mais je pense que le peu qu'il dit est très important pour Jamie. En gros, il dit qu'il continuera de faire vivre les souvenirs des fraiseurs pour ses enfants. Ils ne seront pas oubliés, Claire et Jamie ne tomberont pas dans l'oubli. On notera le petit trait d'humour de Jamie qui lui demande d'oublier l'histoire du serpent, mais qui nous rappelle à nous que Roger a tout de même sauvé la vie de Jamie. Un petit mot sur le passage par les pierres. Comme, comme toujours hein, dans la série, le choix a été fait de ne pas montrer des images trop explicites ou trop fantastiques. Un choix qui avait été fait dès le départ par Ron Moore dans la saison 1. Et on voit donc les Mackenzie qui se dirigent vers les pierres. Ils disparaissent tout simplement, mais le procédé est génial c'est d'avoir la caméra qui est centrée sur les réactions de Claire et Jamie. Alors c'est super de ne rien voir au niveau des pierres, c'est à nous d'imaginer ce qui se passe. Et finalement, ce qui est beau, c'est de voir la réaction de Jamie et les mots qu'il prononce. Claire et lui sont restés dignes hein, jusqu'à voir disparaître leurs enfants, mais euh, Jamie exprime que s'il continue à vivre, ce n'est que pour Claire. Nouvelle coulée de larmes et nouvelle reniflade <rire> Et maintenant que les Mackenzie sont repartis au XXe siècle, les Fraser doivent continuer à aller de l'avant sur leur terre à Fraser's Ridge avec les gens qui sont restés et les bons souvenirs partagés avec ceux qui sont partis. Et ça me fait la transition avec mon dernier thème que j'ai intitulé « Quand le passé refait surface, ce CEX et ce CE qu'on a laissé derrière ». C'est un programme. En fait, l'idée de ce thème est venue car par deux fois dans l'épisode, j'ai entendu le thème musical de Franck ces notes jouées à la clarinette que vous avez peut-être entendues, reconnues, vous aussi. Et je me dis une fois de plus que décidément Outlander est une série qui s'auto-référence énormément et qui aime nous distiller des petites choses qui nous font nous aussi nous souvenir des événements du passé. Ils entretiennent nos propres souvenirs et heureux de la série et j'adore ça <rire> Et la magie de tout ça, c'est que l'écriture de la partition musicale, dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent dans ce décryptage, est tellement bien faite et tellement ancrée dans nos têtes que lorsqu'on entend ces notes de clarinette, on sait immédiatement qu'il s'agit d'une référence à Franck. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas prêté l'oreille, sans doute parce qu'ils étaient trop occupés à sécher leurs larmes, mm -mm. la première fois que l'on entend le thème de Franck, c'est lorsque Brianna parle à John de son père et qu'elle lui dit que même si elle a découvert son véritable père, elle n'a jamais oublié Franck et qu'elle l'aime toujours. Euh, D'ailleurs, la façon dont Brianna parle de Franck est vraiment touchante. Euh, quelle maturité dans ses paroles On ressent vraiment l'amour que Brianna a pour ce père qui l'a élevé. Euh, et d'ailleurs, John ne, ne s'y trompe pas, hein, il est touché lui aussi par les, les paroles de Brianna. La deuxième fois où l'on entend ces notes, euh, enfin des notes jouées à la clarinette, c'est l'instrument solo qui est attribué à Franck, c'est lorsque Brianna parle à Jamie de Disneyland et qu'elle lui raconte que Franck et Claire l'y emmenaient chaque été. Euh, c'est beaucoup plus subtil dans cette scène-là, mais c'est néanmoins bien présent. Et moi, je trouve que c'est bien de pouvoir faire référence à Franck et à la résonance émotionnelle qu'il a avec Brianna. Euh, Jamie est ce qu'il est, et Dieu sait qu'il est tellement... tellement... D'ailleurs, Brianna ne trouve pas de qualificatif pour le définir quand elle parle à John. Et pourtant, ça n'efface pas les bons souvenirs qu'elle a avec son père, avec l'homme qui l'a élevé. Et puisque je vous parle de thème musical, euh, vous avez sans doute également remarqué le thème musical de Lord John, celui qu'on a appris à découvrir dans la saison 3, et qui est joué à la fin de la scène, au moment de la séparation entre Jimmy et John, quand Jimmy quitte la pièce. 
Là encore, la musique à ce moment-là donne un impact émotionnel encore plus puissant. En tant que spectateur, on est ramené aux scènes tout aussi émouvantes de la saison 3 et aux multiples séparations que les deux hommes ont déjà pu affronter. Et peut-être avez-vous également fait attention au fait que Myrtha est cité deux fois dans l'épisode. Une première fois par Jamie lorsqu'il dit à John qu'il ne combattra plus jamais du côté des Anglais depuis qu'il a eu à endurer la perte de son parrain à la Manse, et une deuxième fois lorsqu'il est face à Claire à la fin de l'épisode et qu'ils font l'état des lieux de tous ceux qu'ils ont perdus. Il cite une nouvelle fois Martha, auquel il dit penser souvent. Euh, une lourde perte pour Jimmy, ça nous le savons, euh, mais ça semble encore douloureux et on comprend que c'est une plaie qui est encore à vif pour Jimmy. Autre souvenir, dans les paroles que Brianna dit à Jimmy au moment de leurs adieux aux pierres, elle évoque le départ de Claire par les pierres à Colodon et ce que Jamie avait alors dit à Claire. Il lui avait dit que, Brianna serait, enfin, que l'enfant serait tout ce qu'il resterait de lui au XXe siècle. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été directement projetée dans cette merveilleuse et déchirante scène d'adieu à Colodon dans le dernier épisode de la saison 2. Toujours dans la même scène, Brianna dit à Jamie, ou plutôt lui rappelle la loi de la thermodynamique. Rien ne se perd, tout se transforme. Et il me semble que ça fait déjà la troisième fois que cette loi de la thermodynamique est, est évoquée dans la série. Et je sais qu'on doit tout ça à Tony Graffia. Et finalement, est-ce que tout cela ne nous emmène pas vers une note d'espoir Tout comme Jamie qui trouve sa paix intérieure dans la prière et qui enjoint Claire à le rejoindre à prier Saint-Éloi, le saint patron des cavaliers. Alors que Claire se trouve impuissante à résoudre le problème médical de Mundy bah grâce à ses connaissances médicales, Jamie cherche sa paix dans la prière. Et à cet instant, dans cette scène, je trouve que Jamie est vraiment en paix. Il est à l'exact opposé de Claire qui est très agitée, euh, alors que Jamie à côté d'elle est très calme, très serein, il semble avoir accepté l'inacceptable en fait. Euh, ça me fait dire que la foi de Jamie est très importante dans les livres, Malheureusement, ce n'est pas beaucoup développé dans la série, alors on peut comprendre pourquoi, hein, le manque de temps, etc., enfin, le côté peu dramatique, blablabli, nanana. <rire> euh, mais je vous assure que c'est vraiment un point central de son personnage et une partie de ce qui le définit dans la saga romanesque. Jamie place donc son espoir dans ses prières, et euh, je me dis que les personnages qui sont un peu plus tournés vers les sciences peuvent peut-être trouver de l'espoir dans cette fameuse loi de la thermodynamique. Rien ne se perd, tout se transforme, les êtres chers sont loin dans le temps ou dans l'espace, mais ils sont là d'une autre manière, dans les souvenirs notamment, ainsi que l'on observe euh, dans le montage des petites scènes qui font la transition entre le départ des Mackenzie et l'arrivée impromptue de Wendigo. Et puis, euh, on a la voix off de Claire qui se pose hein, sur, ces petites, euh, sur ces petits bouts de scène. Et puis, n'oublions pas non plus que Jamie semble avoir la capacité de voir le futur, un autre moyen de se connecter à ceux qu'on aime. Euh, il a aussi cette capacité à réactiver des images plaisantes du passé, hein, pour tenir bon. Euh, Souvenez-vous qu'il voyait clair lorsqu'il était seul, après que le donne. Et puis, il dit qu'il gardera longtemps l'image de ses enfants côte à côte dans les rues de Wilmington. Le passé et le futur peuvent donc, chacun à leur façon, apporter du réconfort. Même après de grands malheurs, la vie finit toujours par reprendre son cours, ni tout à fait la même, ni vraiment différente. Alors bon, j'avoue, l'explosion de la maison avec les terres et l'allumette balaie un peu ce petit micro-bout d'espoir d'une vie sereine. Nous verrons ce qui nous attend dans l'épisode 3 et les traces qu'ont laissé les événements de fin d'épisode. Mais maintenant, c'est le moment d'écouter les commentaires des addicts officiels qui m'ont laissé une note vocale. Et tout en les écoutant, vous allez pouvoir admirer le coup de crayon de Violaine, l'illustratrice Pitchmani, qui dessine une des scènes clés de l'épisode. Je ne dis rien, vous allez découvrir cette illustration au fur et à mesure. C'est un tendre moment, je vous promets, c'est magnifique. Écoutez les addicts officiels et je me permettrai de rebondir sur certaines de leurs, certains de leurs commentaires juste après. Je fais ça en décalé par rapport à, à l'enregistrement du décryptage initial. Elle avait fermé le bal des notes vocales du précédent décryptage et je vous propose aujourd'hui de commencer avec le commentaire de Michel. Hello les addicts Quel épisode Magnifique, grandiose, le genre qui nous fait aimer à Outlander plus que de raison. Passer la scène entre Claire et Alan Christie, 
Je n'ai pas honte de dire que mes yeux sont restés en but durant tout le reste de l'épisode, tant l'émotion était grande. Une heure de pur bonheur. Des scènes mélodramatiques, romantiques, tendres, nous parlant d'amour, d'amour filial et d'amitié. Aucune fausse note, aucun flop. Des acteurs jouant avec justesse et humilité. Et si mes yeux étaient humides, ceux des acteurs l'étaient aussi. Et ce n'était pas dû aux talentueux maquilleurs, mais à leur implication. Ils sont tellement dans leur personnage qu'ils ne jouent pas. Ils vivent chaque scène. Je mettrai une mention spéciale à Sophie Skelton, une adorable jeune femme pour qui a eu la chance de la rencontrer à la Landcon. Et c'est vraiment pour moi, à mon humble avis, sa meilleure performance dans le rôle de Brianna. Et que dire de Sam Je trouve que c'est lui, le pilier, le socle, le roc, le roi des hommes, quoi. Et pour finir, je retiendrai les mots de Jamie dans un tendre tête-à-tête -tête avec Claire. On a perdu beaucoup, et ce, avant même que le Ridge parte en fumée. Hâte de savoir ce qui va advenir de nos quatre héros, seuls face à l'adversité, dans des périodes et des époques différentes. Bonne soirée les addicts Très heureuse Michel de découvrir ton commentaire et de voir que nous sommes d'accord sur Sophie Skelton. Pour la petite info, je propose mon décryptage en accès anticipé à ma communauté Patreon et Michel m'a envoyé son commentaire avant d'écouter mon décryptage. Donc euh, ben, c'est une redite, mais, euh, mais voyez comme quoi nous sommes quand même quelques-uns ou plusieurs, je, je pense, hein, avoir euh, apprécié la, la, la prestation de, de Sophie Skelton dans, dans cet épisode. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel. Je pense qu'elle a livré là sa meilleure prestation. Et comme on a déjà vu la suite de la saison 7, je pense qu'on sera assez d'accord tous pour dire, mais on en reparlera, que euh, Sophie excelle vraiment dans cette saison 7. Je crois qu'elle a trouvé son tempo. Alors, nous allons maintenant écouter Jacinthe. Bonjour les abdiques, c'est Jacinthe. Euh, oh, L'épisode 2, du bonbon. J'ai aimé d'un bout à l'autre. C'est toutes des tops. J'ai tous des moments plus forts un que l'autre, que ce soit Jimmy avec Amanda dans l'écurie, que ce soit Jimmy avec Claire quand elle pleure, les pertes, les morts. Tellement beau. Mon flop, le seul et unique, c'est encore avec Wendy Godane. Le, la pause de, de la démolition de l'infirmerie, je sais pas trop. là C'est un petit peu bizarre de la manière que c'est fait. Même quand Claire rentre dans la maison, je sais pas trop. Il y a des choses que j'arrive pas à dire que non, ça devrait pas être comme ça. Mais bon, mais en général, cet épisode, c'est vraiment du bonbon aussi. Les larmes aux yeux, quasiment la moitié de l'épisode. J'ai vraiment adoré euh, quel moment. Ah, John, euh, John avec euh, Jimmy, ça aussi. Euh, quand Jimmy voit, euh, voyons, euh, Brianna et William ensemble, c'est encore un moment époustouflant, donc non, ça a été vraiment un de mes grands tops, euh, je ne le sais pas pour les autres, mais moi, côté, pas numéro un, mais presque, je dirais dans mes top 5 d'épisodes. Alors, à la prochaine pour l'épisode 3. Je vous embrasse tous. Bye! Merci Jacinthe, avec ton joli accent québécois. Tu dis que c'est du bonbon Ouais, mais alors le genre de bonbon qui fait pleurer. Hein. Enfin, disons qu'on se sent dans la famille comme dans un cocon, mais, mais avec des émotions quand même plutôt, euh, plutôt tristes et, et très, très fortes. Euh, ouais, toi aussi, c'est dans ton top 5, moi aussi. Et en fait, je, il faudrait qu'on s'amuse une fois à, à classifier nos, nos épisodes par ordre de, de préférence. Je pense que c'est un exercice quand même pas facile parce que... Euh, Ouais, on sait, on sent ce qu'on aime beaucoup, mais hiérarchiser les épisodes qu'on aime bien dans un certain ordre, on essaiera, on essaiera. Allez, on passe aux commentaires de Florence. J'ai choisi de vous livrer mes émotions concernant ce magnifique épisode au travers de quelques-unes des phrases qui m'ont le plus touchée. Vous reconnaîtrez sûrement les passages dans l'ordre chronologique. Roger Abri, God will have to wait, Dieu devra attendre. Jamie Abri. « Is it disappointing here ?»« Est-ce décevant ici ?» Réponse « No, not at all. You are magical to me. »« Non, pas du tout. Pour moi, tu es magique. » Roger à Jamie « I'm so proud to call you family. »« Je suis tellement fier que vous soyez ma famille. » Jamie à Jamie « I don't want to leave your granda. »« Je ne veux pas te quitter, grand-père. » Réponse « You're not leaving me, a valley. »« I'm always with you. 
Tu ne me quittes pas, mon garçon, je suis toujours avec toi. Jamie Abri, I don't have the words, Alien, I can say goodbye to you. Je n'ai pas les mots, chérie, je ne peux pas te dire au revoir. Réponse, I will carry you in my heart and soul always. Je te porterai toujours dans mon cœur et dans mon âme. Jamie a clair, grieve for them, when you're done, I'll be here. Pleure pour eux, quand tu auras fini, je serai là. Je reviens un peu en arrière pour souligner le thème musical repris juste avant le passage des pierres à Okrakok, c'est celui de Fergus et Marsali. Magnifique symbole sur la perte des enfants de Claire et Jamie, je trouve ça brillant. Magnifique angle d'attaque pour ton commentaire Florence, merci de nous avoir remis en tête les, les moments clés, les répliques cultes, celles qui t'ont marqué, celles qui nous ont tous marqué. Euh, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais tu avais que 90 secondes. Et merci pour, euh, pour la petite remarque sur le thème musical euh, juste avant le passage des pierres. Je t'avoue que je n'avais pas du tout euh, fait attention à, à, à ces notes et je n'ai pas reconnu le, le thème de Fergus et Marsali, mais juste après euh, mes, mes, mon enregistrement, je vais aller réécouter. Euh, merci pour ça, Florence. Et puis, on va écouter maintenant euh, Joanny. Bonjour, c'est Joanny. Au Québec, nous, l'épisode 2 s'appelle « L'endroit le plus heureux de la Terre ». Donc, j'y vais pour mes tops. J'ai beaucoup de difficultés à choisir cette fois-ci parce que vraiment tous les adieux, pour moi, ça a été le, mon top. Je me souviens d'avoir beaucoup pleuré, euh, autant que ce soit avec Lord John ou le petit Jim quand il dit au revoir à ses grands-parents. Oh, c'est tellement chou. Je trouve ça trop adorable. C'est vraiment... Ouais, tout à fait. Alors, tous mes tops sont tristes cette semaine. <rire> pour ce qui est de mes flops, c'est plus une impression générale de vitesse. Je comprends que, comme par exemple l'accouchement, on en a déjà vu plusieurs dans la série, on n'a pas à nécessairement voir ça en grand, mais tu sais, j'ai l'impression que vous, que la scène arrive, elle accouche, le bébé arrive, pouf, on passe à d'autres choses, comme si ça allait tellement vite que je l'ai l'impression comme si on manquait quelque chose, comme si c'était escamoté. L'autre petit, petit détail, c'était les lucioles, j'en avais déjà parlé avec les addicts officiels, mais pour moi, chez nous, les lucioles, ils, ils, ils éclairent pas tant que ça, même si la scène est de toute beauté et c'est superbe avec toutes les lumières, mais je, moi, ça m'a ça m'a refroidi. Là, je trouvais ça un peu artificiel. J'ai pas non plus compris pourquoi Claire lançait la, la pierre précieuse par la fenêtre sur le coup. J'ai fait « Voyons, elle a lance, ça n'a pas de bon sens! <rire> » C'est tellement précieux. Mais euh, c'est ça, ça, ça. Fait, donc ça, c'est mes petits... Euh, mes petits flops, puis je finis sur une touche d'humoristique. J'ai beaucoup aimé le juron de Brianna. À bientôt! Merci, Joanie, pour ton, ton commentaire toujours très enjoué, avec beaucoup de sourires dans la voix, ça s'entend. Merci, merci. Je rebondis sur ton commentaire par rapport aux lucioles, parce que euh, moi aussi, hein, ça, ça fait partie des petites choses qui m'ont un peu dérangé. Je n'ai pas développé, mais j'en profite là pour... Euh, pour expliquer un petit peu, parce que dans le podcast officiel, Matt Roberts en parle. Il a lu les commentaires sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion de l'épisode. Et effectivement, beaucoup de fans ont critiqué un peu cet aspect-là en disant que les Lucioles, ce n'était pas du tout comme ça, que ça ne brillait pas autant. Eh bien, il a répondu que pour lui euh, et pour les producteurs, les auteurs, euh, il fallait que cette scène soit magique. Et donc, euh, effectivement, ils en ont peut-être un petit peu rajouté. Et... Euh, et pour contrecarrer un peu tout ça, il disait bah, « Écoutez, c'est notre interprétation des Lucioles et puis personne ne sait comment les Lucioles brillaient au XVIIIe siècle. Donc, on n'a qu'à dire qu'en Caroline du Nord, en 1770 et quelques, euh, bah, c'était ce degré de luminosité qu'il y avait pour les Lucioles. » Donc voilà, <rire> il a balayé d'un coup de main. Il entend les critiques, mais voilà, il dit aussi que parfois, euh, bah, pour faire de la télé et du cinéma, euh, on peut s'écarter un peu de la réalité. Euh, ce que je peux entendre, même si effectivement, moi aussi, je, je suis d'accord avec toi, Joanie, ça, ça m'a un tout petit peu dérangé. Allez, on passe aux commentaires de Nadine. Bonjour Aurélie. Cet épisode est mon préféré dans cette première partie de saison. Vraiment, le jeu des acteurs est formidable. Il y a beaucoup d'émotions dans chaque scène. Celle qui m'a ému au plus haut point, je veux dire, c'est celle de Jamie, avec Mandy dans les écuries. Bonne journée à tous. Merci à toi, Nadine. Et oui, cette scène dans les écuries, elle est d'autant plus puissante émotionnellement. Je crois que je l'ai dit, je suis même plus sûre maintenant, mais que, que on sait que tout ce que projette Jamie sur cette petite fille, sur cet enfant, euh, 
euh, bah, ne pourra pas avoir lieu. <rire> et et lorsqu'on le voit promener ensuite son poulain et, et le, le former, en fait, hein, un peu plus tard dans, dans l'épisode, on se dit qu'on aimerait quand même beaucoup voir Mandy euh, sur le dos de ce cheval. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Euh, on passe aux commentaires de Stéphanie. Coucou Aurélie, coucou à tous. Ton décryptage résume tout à fait cet épisode qui fait partie de mes préférés sur la série. Tu as d'ailleurs mentionné les autres épisodes réalisés par Meryl Davis qui font également partie de mes épisodes préférés, avec d'autres épisodes encore. Cet épisode est une montagne russe émotionnelle, avec une performance des acteurs tellement vraie et juste, ainsi qu'une excellente réalisation des producteurs, des scénaristes et de toute l'équipe d'Outlander. Alors ma scène top, j'en ai deux trois. Il y a celle avec les Lucioles, entre Brianna et Jamie, ainsi que celle de leurs adieux en deuxième partie, devant Okrakrook. Il y a aussi celle de Jamie et de Claire, dans le lit, où ils pleurent tout ce qu'ils ont perdu, pour les raisons évoquées un petit peu plus en avant. Et pour mon flop, ce sont les effets spéciaux, ainsi que les soucis de perruque pour Claire. Voilà, sinon, ben, le décryptage est vraiment très bien. Alors, merci beaucoup pour ce que tu nous as fait partager. À bientôt Merci Stéphanie pour le partage de ton, re de ton ressenti. Euh, je crois que voilà, hein, tu résumes une fois de plus euh, le sentiment qui est partagé par de, par de nombreux fans euh, parmi euh, la communauté. Un des épisodes préférés, c'est ce que j'ai aussi lu hein, euh, au moment de la diffusion de, de l'épisode sur les réseaux sociaux et même avec le recul euh, du visionnage des huit premiers épisodes de la saison 7, je, je crois qu'on en est encore, euh, encore là, hein. même s'il y a du bon à venir par la suite, mais celui-là il est quand même particulier on va écouter maintenant Sylvain Bonjour à tous Eh bien que de larmes versées après plusieurs visionnages dès la première scène le ton est donné, nos émotions vont être mises à rude épreuve un épisode centré sur le thème de la famille, famille entièrement détruite, les Christie, ou séparée, soit par la mort, soit par l'éloignement spatial, ou temporel, pour les Fraser et Mackenzie. Famille où les figures paternelles, quelles qu'elles soient, naturelles, biologiques, et maternelles, sont magnifiquement dépeintes. Un épisode qui nous offre une performance époustouflante des acteurs, les scènes sont bouleversantes d'émotions, ne nous laissant aucun répit. Celle de Sam, Kate et Sophie, qui ont le plus de temps de jeu, est magnifique. Mais celle d'Alexander Valos, Alan, David Berry et Richard Rankin ne nous épargne pas non plus. Très belle entrée en matière de Charles Van Der Waart. Quelle classe Enfin, quel final Quel chaos C'est le choc, tout comme nous, les personnages restent sidérés. Après tout un épisode consacré au déchirement que représentent les adieux aux êtres qui nous sont chers, la dimension épique de la série et de cette saison reprend le flambeau. Le spectateur est comblé. Il est donc très difficile pour moi de choisir un top tant j'ai adoré, mais bon, je vous en livre un malgré tout, Claire et Jamie évoquant tous ceux qu'on a perdus. Leur douleur, leur souffrance, le geste protecteur et les paroles réconfortantes de Jamie m'ont ému au plus haut point. Quant aux larmes de Claire, elles m'ont déchiré le cœur. Merci Sylvain, ton commentaire me tire un petit peu les larmes, j'ai les yeux humides en t'écoutant, ouais, moi aussi, Claire m'a vraiment déchiré le cœur. Et je voulais rebondir, enfin tout, tout ce que tu dis, c'est magnifique, euh, le thème de la famille, c'est pareil, etc. Euh, mais, mais tu mentionnes Charles Van Der Waart, et c'est vrai que dans l'émotion de, 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 ce, de, de cet épisode et dans... Dans le nombre de choses à décrypter, il y a effectivement une chose dont je n'ai absolument pas parlé, c'est l'arrivée dans la, dans, dans, dans la série à l'écran du, du, du jeune William, enfin du, du William qui a grandi et qui est désormais quasiment un adulte. Euh, il est magnifique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement lorsqu'il aura des scènes un peu plus consistantes. Un grand merci à toi, Sylvaine. Nous allons maintenant écouter Martine. Coucou Aurélie, Martine mon flop, les cheveux de Claire, c'est vraiment une erreur très très grossière. Euh, une mention toute particulière à Alexander Vlaos, que je n'aimais pas vraiment, et je l'ai trouvé remarquable dans cette scène abominable. Ça m'a fait un peu changer d'avis sur cet acteur. Sinon, que des tops. C'est vraiment un épisode qui est très très fort en émotion, et c'est du Outlander, euh, comme je l'aime. J'ai vraiment euh, apprécié tous ces moments, euh, Mandy avec ses grands-parents, Brie avec son frère, euh, Claire et Jamie dans leur lit. Alors pour moi, toutes ces, 
toutes ces phrases, pardon, cultes, c'est vraiment de la dentelle, de la, de la dentelle à ajouter, s'il existe, je ne sais pas si ça existe, au dictionnaire des plus belles expressions du monde, parce que là, c'est vraiment euh, remarquable euh, au niveau dialogue. Bon, ça va. Je suppose que tu voulais dire « bon, ça va couper », et tu as effectivement été coupé, je suis désolée, cette sentence des 90 secondes est, est très très rude. Hein. Je vous impose un exercice pas facile, et je vous remercie de vous prêter au jeu, ça, ça apporte vraiment quelque chose à ce décryptage, et je suis ravie que vous y participiez avec autant d'enthousiasme. De, merci à toi Martine, merci à tous les autres. Et je crois que c'est Sylvaine finalement, euh, non c'est pas Sylvaine, c'est Florence qui a commencé ce dictionnaire euh, euh, international des, des phrases magnifiques. En tout cas, dans le monde d'Outlander, on a un bon début de, de répertoire. Et pourquoi pas continuer à recueillir l'ensemble des phrases magnifiques que l'on a dans, dans la série On a un sacré paquet, je pense qu'on remplirait des pages et des pages et qu'on pourrait tout simplement se contenter de faire le dictionnaire des belles phrases d'Outlander. On aurait déjà un bon volume. Euh, écoutez, je crois qu'il nous reste à écouter euh, trois addicts. Nous allons écouter maintenant euh, Karine. Tout d'abord, merci aux concepteurs et aux acteurs d'Outlander pour cet épisode si touchant et comportant tous les marqueurs qui font que j'aime cette série. On retrouve donc le voyage dans le temps, tous les personnages importants et leurs symboles musicaux, et on retrouve surtout l'amour inconditionnel entre Claire et Jamie, nos héros. Dans cet épisode, pour moi, l'amour est le fil conducteur. L'amour sous toutes ses formes. L'amour dépravé entre Alan et Malva, l'amour indéfectible entre un père et sa fille, Roger et Amanda, Jamie et Brianna, l'amour filial de grands-parents heureux et fiers de leur nouvelle petite fille, l'amour spirituel à travers le réconfort de la prière, l'amour soutien et éternel entre Claire et Jamie. Mais au sommet de cet épisode, c'est l'amour perdu à jamais qui emplit de tristesse la scène la plus poignante et la plus bouleversante de cette série. Les sanglots déchirants de Claire nous ont tous brisé le cœur et les mots réconfortants de Jamie, pleins de larmes, nous ont achevés. Quelle justesse, quelle émotion la barre est haute pour la prochaine saison que nous attendons tous avec la prudurance impatience. Merci encore. Merci Karine d'avoir osé pour la toute première fois envoyer ton commentaire. Et quel commentaire sur, sur l'amour qui inonde l'épisode. Et, et je pense que tu aurais pu aussi rajouter l'amour euh, à sens unique ou en tout cas une certaine forme d'amour entre Jamie et John. Je ne sais pas comment le qualifier. Je crois que d'autres ont essayé. Euh, je me demande si c'est pas Claire et, et Fanny Alice euh, ou d'autres, je, je n'ai plus en tête, mais ouais. ouais, quel bel épisode, comme tu dis. Alors, on écoute maintenant euh, Laura. En effet, quel épisode Alors là, moi, je crois que également, j'ai dû euh, pleurer du début à la fin. Euh, ça démarre fort, d'ailleurs, avec la toute première scène entre Alan Christie et Claire. On apprend enfin tout ce qui s'est passé euh, concernant le meurtre de Malva, son inceste, etc. Enfin, C'était vraiment bouleversant. Euh, moi, par contre, mon flop, ce serait peut-être justement la conclusion de cette intrigue. Je reste quand même un petit peu sur ma fin. J'ai trouvé qu'il passait trop vite à autre chose. Euh, on ne sait pas d'ailleurs si Tom Christie, par exemple, ne savait pas quelque chose et, et si son sacrifice n'était pas seulement lié à Claire. Enfin bref, il y aurait matière à développer, certainement. Mais, mais bon, en tout cas, il y a tellement de belles choses et de belles scènes dans cet épisode. Mais bon, moi, je resterai quand même sur la scène avec le cercle de pierre. Enfin, C'est ce qui fait toute la toute l'âme d'Outlander. Hein. On y retrouve tous les éléments. Euh, d'ailleurs j'aime bien parce que dans cette scène ils font beaucoup d'allusions euh, aux autres euh, saisons aux autres passages de pierre justement euh, et puis c'est vraiment magnifique euh, moi le petit Jem par exemple il m'a déchiré le cœur quand il dit je t'aime à sa grand-mère ou les au revoir de Brianna et sa mère ou, ou Brianna et son père enfin Sophie Skelton en tout cas euh, a délivré une performance vraiment euh, incroyable D'ailleurs, durant tout l'épisode, hein, elle communique des sentiments vraiment réels euh, qui nous font vraiment pleurer. Et euh, Kate aussi, hein, pour le coup, notamment la dernière scène, enfin la scène euh, dans, où elle pleure dans les bras de Jamie, là, dans, dans leur lit. Enfin, elles ont été toutes les deux incroyables. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis émue à, à vous écouter. En fait, c'est vrai qu'à chaque commentaire que vous ajoutez, euh, on revit les émotions de, de l'épisode. Merci Laura, et je précise pour les addicts qui nous écoutent, Laura n'est pas lectrice, donc quand elle découvre un épisode d'Outlander, elle est complètement surprise par les, les éléments et les intrigues qui se déroulent. Et donc concernant Alan, Christy, pour toi c'était une découverte, ça ne l'était pas pour les lecteurs. 
ça n'enlève rien à la beauté de la scène qui est magistralement interprétée. Vous êtes plusieurs à l'avoir dit. Et, et oui, je, je, je ressens aussi ça, ce, ce, cette fin, ce point final qui est mis aux intrigues des Christie, qui est peut-être un peu rapide. Et là encore, hein, je, je pense que quatre épisodes pour finir la saison 6, probablement qu'on aurait passé un peu plus de temps avec l'ensemble de, de ces éléments d'intrigue. Euh, il nous reste à écouter Marianne et Antonia. Eh bien, on écoute tout de suite Marianne. Coucou Aurélie et les addicts. Je te suis pour ton analyse sur Jamie. Quelle performance du jeu de Sam. Kate, Sophie et Richard nous transmettent tant d'émotions tout au long de l'épisode. Et tout dans les regards. Merci aussi à Diana pour les dialogues. Beaucoup de larmes versées. Mais top Jamie a brillé. Je ne peux pas te faire mes adieux. Tu es ma fille chérie. Jamie a clair. Je continuerai à vivre pour toi. Veux-tu pleurer pour eux quand tu seras au bout de tes larmes Je serai là. Comment ne pas être emporté après d'aussi belles paroles Bien oui, Marianne, moi je ne résiste pas. Je me laisse emporter tout simplement dans les émotions et dans tout ce qu'on nous délivre. Vous êtes plusieurs à mettre en avant les, la performance des acteurs et je crois effectivement que c'est ce qui fait un peu la clé de, de cet épisode si réussi. Hein. Enfin, c'est un ensemble, je l'ai dit dans le décryptage, mais vraiment, vraiment, vraiment délivrer des performances dans des émotions pareilles, c'est ça qui nous emporte. Merci Marianne. Et donc, on termine le bal de nos euh, commentaires d'addicts avec Antonia. Bonsoir Aurélie, bonsoir tous les addicts, c'est Antonia. Cet épisode est magnifique, du début jusqu'à la fin. Il a été très difficile de choisir une scène. Pour ma part, j'ai choisi la scène de Jamie et Claire dans leur intimité. L'intimité de cette chambre avec des lumières tamisées par le feu de la cheminée. Après des semaines de tension, de peur et de perte, Claire déborde d'envie et d'amour. Elle veut se sentir à lui. Ça a toujours été leur façon de se reconnecter, être dans ses bras. Mais voilà, la douleur, la souffrance, ils ont tout perdu, tout ce qu'ils ont désiré pendant des années. Leurs enfants, petits-enfants, leur cocon familial, tout est parti. Les larmes de Claire sont un exutoire. Jamie l'entoure de ses bras. Il comprend. Il la réconforte en lui disant « Pleure mon Yendan et quand tu auras fini, je serai toujours là. » Cette réplique est très très belle. Ce sont deux acteurs sublimes. Nul besoin qu'ils parlent. Les expressions sur leur visage décrivent la souffrance de cette scène qui est vraiment magistral, à mon avis. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. Merci. Merci Antonia de finir le bal. Je n'avais je pas écouté vos commentaires vocaux avant euh, bah d'enregistrer, de, donc euh, je les ai mis au fur et à mesure dans ma chaîne de montage et fait mes commentaires au fur et à mesure. Tu termines avec ta scène top, qui est ma scène top, qui est, qui est une des scènes top de nombreux fans. Euh, tu remets l'accent sur... Euh, sur les visages, les émotions, etc. Euh, ouais, quel bel épisode, quelle belle conclusion. Et donc, il est temps maintenant de clôturer ce décryptage. Mais avant de passer vraiment à la conclusion, je voulais remercier Violaine Pitchmani qui nous a offert cette belle illustration de, de Jamie avec la petite Mandy dans les écuries. Euh, C'est un de, de vos moments top également. Elle a, elle a choisi cette scène pour... Euh, pour accompagner les notes vocales des, des addicts officiels. Je l'en remercie très, très chaleureusement. Une illustration accélérée, c'est un cadeau qu'elle nous a fait parce qu'habituellement, elle réserve ce genre de, de, de cadeau ben, à sa communauté Patreon. Donc, merci à toi, Violaine. Et si jamais vous êtes fan de son travail, vous savez que vous pouvez retrouver Violaine sur ses différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook notamment, et dans sa communauté Patreon où elle offre un contenu un peu plus exclusif. Euh, c'est Pitch Mani. Euh, merci à toi, Violaine. Et maintenant, on passe vraiment, vraiment à la conclusion. Merci à tous d'avoir été avec moi pour parler de l'épisode 7 de cette formidable série Outlander. C'est le bon moment pour prendre une capture d'écran, une photo de vous en train de regarder et de partager cette photo dans vos stories Instagram avec vos amis. Cela permet aux nouveaux arrivés dans la communauté Outlander qui découvrent tout juste la série de se sentir moins seuls et de pouvoir découvrir ces décryptages. 
À ce propos, je voulais remercier Lali pour l'enthousiasme qu'elle a partagé lors de son visionnage du décryptage de l'épisode 1 de la saison 7. Euh, merci pour ta story, euh, Lali, et puis euh, merci pour ta fidélité. On se revoit à la Lancon. Voilà, c'est tout ça, la grande famille euh, Outlander. Les acteurs en parlent, les producteurs en parlent, les fans en parlent partout autour du monde. Et moi, je sens vraiment comme un sentiment de famille quand je pense à vous et quand je pense à nos petits rendez-vous autour des décryptages et autour de, de tout le reste, de, de tout ce que je fais. Et tant qu'à parler de famille, je voulais remercier les addicts de ma communauté Patreon qui ont fait une contribution sur deveniraddictofficiel.com. Vos contributions me permettent d'allouer du temps à la création et à la production de l'ensemble de mes contenus que je partage pour la plupart gratuitement sur YouTube, Facebook, Instagram, mon site internet aussi. Et je remercie particulièrement les addicts passionnément à la folie qui sont mes plus généreux contributeurs. Alors merci à Fatma et bienvenue à toi dans notre communauté. Merci Jacinthe, merci Stéphanie, Johanny, Muriel, Martine P, Monique, Séverine, Martine S, merci Sylvaine, merci Jessica, Nadine, Sandrine, Marie, Brigitte, Patricia, Gérard, tiens tiens un homme, merci Claude, merci Claire, Karine, Patrice, encore un homme, Agnès, Martine B, Evelyne, Marie-Laure, Nicole, merci, grand merci Michel, Béatrice, Véronique, Maïté, Sylvie, José, Léon, Martine T, Pascal, Georgette, Isabelle et Josette. Un grand merci à tous les autres Patreon, membres de ma communauté depuis si longtemps. Euh, vous me permettez tellement de choses, ce partage d'informations. Je n'ai pas parlé de mes traductions, de mes sous-titrages de vidéos en français qui me prennent un temps fou. Un immense merci, merci, merci à vous tous. Mon but, c'est de rendre l'expérience à Outlander encore meilleure. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez devenir contributeur et aussi bénéficier d'une expérience complémentaire, avoir des contenus exclusifs, des possibilités d'échange privilégiées autour de la série et des livres, je n'ai qu'un mot, rejoignez-nous. On se retrouve très prochainement pour parler de l'épisode 3. La guerre se prépare. Est-ce que vous aviez remarqué les canons et les tuniques rouges dans les rues de Wilmington si vous êtes comme moi, il m'aura fallu un sixième visionnage de l'épisode et des arrêts sur image pour voir distinctement ces fameux canons. Jusqu'à présent, la grande histoire a clairement été mise au second plan. Les relations et les émotions ont dominé cet épisode 2 pour notre plus grand plaisir. Vivement la suite, vive Tony Graffia, à très bientôt, prenez soin de vous.